வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிக்விட்டா சேனல் இந்த வாரங்களில் என்னால் தொடர்ந்து வகுப்புகள் எடுக்க முடியல மார்னிங் செஷன் கொடுத்தா ஈவினிங் செஷன் கொடுக்க முடியல அப்புறம் இடையில் ஒரு டூ டேஸ் விட்டு போச்சு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் முடிஞ்ச அளவு கரெக்டாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இந்த கிளாஸில் வந்து மோஸ்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து கேட்ட ஒரு டவுட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அட்டு வச்சு போட்ட மாதிரி போன சென்டென்ஸில் இன் வச்சு அட்டு வச்சு போட்ட மாதிரி அந்த வேறு நீங்கள் மாற்றுறீங்களா சார் அங்கேயும் வந்து அட்டு வேறு இந்த இன் விச்சுங்கிறத நான் வேறுன்னு மாற்றினேன் சரிங்களா அதே போல் இந்த சென்டென்ஸில் அட்டு விச்சுங்கிறத வெறும் வேறுன்னு மாற்றினேன் இந்த இதுக்கு முன்னாடியும் அட்டு வேறுன்னு போடலாமான்னு கேட்டால் போடக்கூடாது ஏன்னா இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர் இது தான் ப்ரிப்போசிஷன் ப்ளஸ் வச்சு தான் சரிங்களா ப்ரிப்போஷன் பக்கத்தாப்பில் வச்சு தான் வரணும் அதை நம்ம சாதாரணமாக மாற்றுறப்ப தான் வந்து இன் விச்சுங்கிறத நம்ம வேறுன்னு மாற்றுறோம் சரிங்களா அந்த பொருள் இப்படியாக இருப்பதை மாற்றும் பொழுது இப்படி ஒரு பொருளாக வருகிறது இதுலேயும் நீங்கள் ப்ரிப்போஷன் போட்டால் வேறு ஒரு தப்பான மீனிங் வரும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதுவரையும் பார்த்ததில் ரெண்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த சென்டென்ஸ் நடத்திட்டேனா இல்லை நாங்கள் முதலில் சந்தித்த நாள் எனக்கு நினைவிருக்கிறது இது வந்து பெரும்பாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸு வந்து சந்தித்த நாள் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு லவர்ஸ் அந்த மாதிரி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு மேட் பண்ணது ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் முதலில் சந்தித்த நாள் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது சரிங்களா இப்போ இந்த சென்டென்ஸை வந்து நம்ம முதல்ல ரெண்டாக கட் பண்ணணும் இப்போ வந்து நான் எப்படி நான் அதை கட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது ஐ ரிமெம்பர் த டே என்னத்த அந்த நாள் சரி ரெண்டு இன்னொன்று என்ன அதில் உள்ள செய்தி என்ன நாங்கள் முதலில் சந்தித்தது வி மெட் ஃபஸ்ட் வி மெட் ஃபஸ்ட் கரெக்டாக ஐ ரிமெம்பர் த டே வி மெட் ஃபஸ்ட் ஓகே இப்போ இந்த சென்டென்ஸை தான் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் மாற்ற போகிறேன் எப்படி ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் ப்ரிப்போசிஷன் ப்ளஸ் விச் அண்ட் செகண்ட் சென்டென்ஸ் ஸோ ஐ ரிமெம்பர் த டே டே வந்தால் என்ன ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணணும் அட்டு இன்னு ஆணு மூணு ப்ரிப்போஷன் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அட்டு வந்து மிகவும் துல்லியமான நேரங்களை சொல்லும் பொழுது அட் த்ரீ ஓ கிளாக் நூன் டைம் ஈவினிங் டைம் இந்த மாதிரி நேரங்களை சொல்லும் பொழுது அட்டு பயன்படுத்தணும் இன்னும் இப்போ லாங் பீரியட்ஸ் ஒன் வீக் மந்த் இயர் இதுக்கு இன்னும் ஒரு பர்டிகுலர் டேக்கு டேக்கும் டேட்ஸ்க்கு என்ன ஆன் ஆன் விச் ஃபார்மேட்டு ஆன் விச் வி மெட் ஃபஸ்ட் ஓகேவா சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் நம்மளுக்கு பிடிஞ்சிருச்சா ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் ஆன் விச்சை நம்ம என்ன மாற்றலான்னு பாருங்கள் இது வரைக்கும் நான் வேறு தானே காட்டினேன் வேறாக தானே காட்டினேன் இதுலேயும் வேறு தான் காட்டினேன் இதுலேயும் வேறு தான் காட்டினேன் இப்போ பாருங்கள் இது நேரம் காலம்ல நேரம் காலம்னு வந்தாலே ஐ ரிமெம்பர் த டே எப்பொழுது வென் வி மெட் ஃபஸ்ட் நாங்கள் முதன் முதலில் சந்தித்த அந்த கணத்தை அந்த நாளை எனக்கு நினைவு இருக்கிறது நாங்கள் எப்பொழுது சந்தித்தோமோ முதன் முதலில் அந்த நாள் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது புரிஞ்சிட்டிங்களா ரொம்ப டஃப்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் நுணுக்கமாக கவனிக்கணும் அவ்வளோதான் அதாவது இது பர்டிகுலர் டோட்டலாகவே வந்து நம்ம பார்க்குற கிளாஸ்லேருந்து வேறு ஒரு விதத்தில் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுங்க சில ஒருத்தர் மிஸ்டர் ஆனந்த்னு நினைக்கிறேன் நல்லா அருமையாக அவர் நான் நன்ன என்ன நினச்சினோ அதை அவர் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அதில் நாங்கள் ஜெயிச்சு வர்றோமா அப்படின்னு பார்க்குறீங்க டெஸ்ட் வைக்கிறீங்கன்ற கிட்டத்தட்ட அதுதான் உண்மை அந்த சென்டென்ஸ் ஃப்ரே ஃப்ரேம்லாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்குது அப்படிங்கிறது தான் நான் இப்போ ஓட்டம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் அதுலேயும் டோட்டலாகவே இது வேறுபடும் சரிங்களா ஏன்னா இந்த வாக்கியத்திற்கும் இந்த வாக்கியத்திற்குமான நேரடி தொடர்பே இருக்காது ஏன்னா இந்த வாக்கியத்துக்கு உண்டான தொடர்பே வந்து இந்த சென்டென்ஸ்லேருந்து நம்ம எடுக்கலை இந்த வாக்கியத்தில் இதுலேருந்து எடுக்கிறோம் இந்த வாக்கியத்துலேருந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஏன் ஒன்றாவே வச்சுக்கலாமே ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ரெண்டாக ஏன் பிரிக்கிறோம் நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரணும் ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரி பொசிஷன் வெச்சு செகண்ட் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் புரியுதா நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது சென்டென்ஸு என் பையன் இல்லை பையன் வேணாம் அவர் ஊரில் அந்த அவர் இருக்கார்லப்பா அவர் பிறந்த வருஷம் தான்ப்பா நான் பார்த்ததுலே வந்து அந்த வருஷம் கடுமையான கோடை தண்ணியெலாம் ஒன்றுமே இல்லை அந்த மாதிரிலாம் தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சே இருந்துச்சு 
தண்ணி ஊறும் ரொம்ப கடுமையான கூடை எங்கள் எங்கள் வீட்டிலலாம் எங்கள் பக்கத்துலலாம் நல்லா தண்ணி ஊறும் கிணத்துல வந்து தண்ணி வந்து அப்படின்னா ரொம்ப ட்ரையான சுச்சுவேஷனில் நான் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாது எங்கள் அப்பாவும் பார்த்ததில்ல எங்கள் தாத்தாவும் பார்த்ததில்ல எங்கள் அப்பாவும் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு கூடை வந்து ரொம்ப கொடுமையானது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரிங்களா அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க அவர் பிறந்த ஆண்டு மிகவும் வெப்பமாக கோடை இருந்தது ஒரு நோட் ஒரு அடையாளமாக அவரை வச்சு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சென்டென்ஸை எப்படி வா பே பேசலாங்களா கோடையாக இருந்தது சப்ஜெக்டே இல்லாத ஒரு சென்டென்ஸு ஸோ தேர்னு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இருந்ததுங்கிறதுனால பாஸ் சென்ஸ் தேர் வாஸ் எ வெரி ஹார்ட் சம்மர் சரிங்களா அவர் பிறந்த ஆண்டு ஓகேவா ஹி வாஸ் பான் இப்போ இயர்னு ஒன்று பெண்டிங்கில் இருக்குது சரிங்களா எந்த இடத்துல போடலாங்கிறத நம்ம சேர்க்கும் போது நம்ம பேசிக்குவோம் ஏன்னா இப்போ ரெண்டு வாக்கியத்தையும் சேர்த்தா தானே நமக்கு புரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் தேர் வாஸ் ஏ வெரி ஹாட் சம்மர் ஹி வாஸ் பான் ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டாச்சு இப்போ நடு இயருங்கிற ஒரு வார்த்தை ஒன்று இருக்குது தி இயர் அந்த ஆண்டு அவர் பிறந்த அந்த ஆண்டு மிகவும் வெப்பமாக இருந்தது ஸோ அந்த ஆண்டுங்கிறத நம்ம கடைசியில் போட முடியாது ஏன்னா போன சென்டென்ஸில் இந்த டேங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஒரு கீவேர்டாக இருந்துச்சு என்ன ப்ரிப்போஷன் இங்கே பயன்படுத்தணுண்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் தான் நம்ம போட்டாகணும் த இயர் ஸோ த தே த தி இயர் ஓகேவா இப்போ தி இயர் இயருக்கு என்ன ப்ரிப்போஷன் வரும் இன் சரிங்களா ஸோ இன் விச் ஹாட் சம்மரை நான் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேனே கரெக்டாக ஹாட் சம்மர் த இயர் இன் விச் ஹி வாஸ் பார்ன் அவர் பிறந்த எப்போது அவர் பிறந்தாரோ அந்த வருடம் கடுமையான கோடையாக இருந்தது இப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன் விச்சை நம்ம என்ன மாற்றலாம் வெண்ணாக மாற்றலாம் சரியா ஸோ தேர் வாஸ் ஏ வெரி ஹாட் சம்மர் த இயர் வென் ஹி வாஸ் பார்ன் ஏன் சார் இப்படி அமைக்கிறீங்களா இப்போலாம் எதுவும் கேட்காங்க ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்மெட்டை மட்டும் புரிஞ்சுங்க விச்சுங்கிறதுலாம் எப்படி வெண்ணாக மாறிச்சு போன கிளாஸில் எப்படி வேறாக மாறிச்சு அதெல்லாம் எப் அதை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுங்க இதெல்லாம் தான் கீவேர்ட்ஸ் அந்த வழிகளை நம்ம அதை வச்சு நம்ம சாவியை திறந்து உள்ளே உள்ளே போயிட்டே இருக்கணும் அது பாடு புரிஞ்சிட்டீங்களா ஓகே புரியாதவங்க கேளுங்க நம்ம க க க்ளியர் பண்ணிடலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்